どうも皆さんこんにちは高専プロモーションチャンネルタニニでございます今回はコラボ対談動画となります高専の英語教育オワコンじゃねということで実際に今高専を目指している新中さんの方だったり在高専の方も共感できないかなというところでいくつか塾業者として少しちょっと心配なところをピックアップして実際の現役の高専生と話していこうということで撮影していきたいと思いますそれではお電話つないでおりますもしもしもしもしもしもしえっと明石高専の学生さんということでよろしいでしょうかはい今回ちょっと事情が複雑でして今回ですねまあ今現在進行形で w i z 高専グループですね高専生の死体を実現する明石高専生の学生団体さんとコラボさせていただいているのですがさらにその傘下にあるこちらのデイラックウィズ高専グループのまあ子グループにあたるこちらのねチャンネル番組があるんですけどこちらの代表者さんが、えー、今回ですねご出演いただけるということでコラボさせていただく運びとなりましたこちらの内容でよろしいですかね今回、まあ、ちょっと先ほど僕がちょっと言っちゃったんですけどどんな内容で話していきたいどんな感じでみんなに紹介していきたいっていうちょっと抱負というかコメントいただけると嬉しいんですけど何かございますかね、えー、こんにちは、えー、皆さん、えー、デイラックという、えー、チャンネルをやっておりますサラダといいますウィズ高専グループ、えー、ご紹介いただいた通り、えー、ウィズ高専グループの中で活動しております青春プラス、えー、触れる考える伝えるを、えー、テーマに発信をしておりますデイラックというチャンネルでございます世の中の問題であったりとか、えー、皆さんが普段気になっているようなことあとは哲学的な問いなんかを学生目線から読み解いていこうじゃないかというチャンネルです、えー、将来的にはね世の中のねあの問題を解決していきたいなんていうまあ、大きな目標もあったりしましてぜひこのコラボを通して有益な情報を皆さんに発信しつつ、えー、皆さんにもぜひデイラクの、えー、趣旨を理解していただきたいなと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いします中長期的に週に1回ぐらいちょっとコラボさせていただきたいなということでお話が進んでいますということで今回の動画は高専高専受験のための学習塾 YouTube チャンネル PDC s クールと KPC そして明石高専生が運営する学生団体高専生の主体を実現する w i z 高専グループの提供でお送りいたしますということでこちらのコラボどのような感触かというと今在学している現場の高専生の声をお届けする機会が増えます他にも一般企業法人との提携によりウィズ高専グループさんの方では動画制作の効率化本格化が見込めるでしょうそして最後に世代を超えた高専の対談動画高専受験対策エンタメ動画がどんどんどんどん増えていく見込みですそれでは早速お話してお話ししていきたいと思いますじゃあ一つ目でございますこちら英会話できるのがベストというか最終ゴールだと思うんですけど高専の授業って言うてみれば読んだり聞いたりするぐらいだよなっていうふうに思うんですけどサラダ君やっぱり共感していただけますかこちらについてはいそうですね日本の英語教育自体がそういう傾向はあるかなと思うんですが特に高専の方は顕著でまあおそらく研究を学生の間にねやるという観点からまあおそらく論文を読むためなんだろうなと思ったりするんですが話すとか聞くの部分あとはライティングとか能動的な部分っていうのができるとより外国の方と関わるときに楽しいのかなとは思ったりしますねあおっしゃる通りですね感触としては今スライドで表示している形だと思うんですけど青だったり緑はねちょっと手をつけられてないのかなリスニングもちらほら、まあ、黄色い部分はしっかり取り扱っているイメージですね例えばですね学校とかは4技能が大切ですよとよく言われていますけどねまあ、その割には4技能を包括的に授業で取り扱えてないのかなというふうに感じたりします他にもですね実際に社会に出たりして話したり書いたりする機会がまあ仕事であったとしたら結構学校でやってないよっていうふうにギャップを感じると思うんですけどやっぱり仕事でこういうふうにちょっとできなきゃダメだよっていうふうに学校教育とのギャップがあるっていうふうになった時にやっぱり困るというかちょっとそこ差を感じちゃうなっていうところは共感できたりしますかちょっと質問させてくださいはいそうですねこれからの社会で言うとやはり海外との関わりであったりとかまあ特にですねあの半導体をはじめとしてもう今は日本国外で生産しているようなものがかなり多いのでまあビジネスをやるとなると必然的に海外との取引が前提になると思いますそれでもってあのやはり国内にとどまってあの工業以外の、えー、職に万が一万が一というかつく場合であってもまあおそらくグローバル化というのはこれから進んでいくだろうともう十分進んでいると思うんですがこれからさらに進むとなればより重要になると思うのでやはりそこで社会に求められる能力っていうのを学校の間に習得しておくっていうのはすごく大きな意義があると思いますまあギャップがない方がありがたいのは確かですねありがとうございますなんか必要になった時にも個人の能力に頼り切っちゃってるってところがすごくね気になるんですよねありがとうございましたそれでは二つ目見ていきましょう。先生なのに発音できてなくないっていう観点ですね、これですね僕が高専生の時に、まあ、実際に教鞭を取られていた先生が、まあ、普通に授業している中で、まあ、他のネイティブの先生がね他の科目、英会話っていう科目を担当したりする,するんですけど、その時にあちょっと日本のね先生、英語担当してるけど、なんか片言だね、ちょっと僕、びっくりしたっていうコメントがあったんですよね。まあ、言ってみれば
日本語教えてますよっていう外国人の先生が日本語めちゃくちゃ片言もしくは喋れないみたいな状況だと思うんですけどこれって個人的にでいいんですけどなんかこれに関してコメントとかこれ問題だよなとかそういったコメントっていただけますそうですね実際先ほどもまああの何度も繰り返し言われているようにおそらく社会に出るとコミュニケーションを取ることが重要だと思いますその中でやはり発音というのは基本だと思いますね YouTube なんかでもいろんなこう英語系の YouTuber の方々が発信してると思いますがやはりそこら辺でねあの発音ができないと伝わらないっていうところあります実際学校の英語教育を見てみるとまあ中学校の頃からではありますがあの先生によってはこれは学生の方が生徒の方が英語発音うまいんじゃねっていう人もまあたまにいたりしますよねあの赤石高専の場合は発音ができる先生もまあ留学経験がある先生であったりとか長期間まああちらで生活されてるような先生もいらっしゃるのでまあそういう方々に関してはもうもちろんもうこちらまあ僕は英語は苦手な部類の人間なのでケチのつけようがないんですが素人の僕が聞いてもちょっとこれは学生とか生徒の方がうまいんじゃないかっていう人がいるのは実際そうですねはいあそうなんですね結構問題視されがちですよね例えばこちらのスライドに書いてる英文僕自身個人的に練習したりする前とかだともうこれ I need to make a decision とか読んじゃったりしてたわけですよ<笑>結構苦手な先生とかもなんか I need to make a decision in the coming とか言っちゃうわけですよね結構これで練習したら結構円滑に読めたりできるんですよ例えば I need to make a decision in the coming few days so it's really very important that I receive this information as soon as possible awaiting your reply とかって言ったりするんですけどやっぱりこれ自分で練習しないと読めないわけですよねやっぱりこういった発音の仕方とかこういう流暢に読む方法とか授業とかで取り扱ったそんな取り扱われた経験とかありますサラダ君聞きたいんですけど現在のまあ中学校とか高専の場合もそうですけど今あの教材の方が充実してきていて先生が読まなくてもあの CD とかあとはネット上で用意されている教材をポチッとボタンを押すだけで再生されたりするので学生はそれを参考にしている場合もあると思うんですが先生が一緒に読んでる状況っていうのはあまり見ないですねもちろんそれで十分なので十分というかまあ僕らがもう先ほど言われたように自分でやれば十分なんですが、まあ、やはり先生が読んでくれないと若干不信感があるっていうのは確かですよね確かに教えてもらうからにはなんかこういうカリスマ性というかおおんか何々先生読めるんだとか僕もね授業でやっててねこうやって読んであげたら生徒もねちょっとなんかねちょっと前のめりというか頑張ってくれる印象あるんでねそういうふうに思うことも確かですそれでは次見ていきましょう3つ目ですねなんか求められる能力と実際の授業の差ってありますよねっていうところなんですよ全国的に見ても一部の高専生からはいやうちの高専はね英語力入れてますと言ってまあコメントしてくれることもまあ最近聞きますなので全体を言ってるわけではないのでご注意ください例えばいろいろね観点があると思うんですけど一つ目の観点としてはこれですまあ高校英文法はもう隅々までできててまあ TOEIC500600700 って上がっていくためには必要だよねっていうのがまあ理想求められる能力ですねでも実際高専とか高校の英語教育の現場を見てみるとまあぶっちゃけ求められている文法隅々っていうよりかは 0.8 倍ぐらいのボリュームだと思うんですよねおそらくサラダ君に聞きたいんですけど同級生とかがバリバリ受験に向けてね、まあ、英語勉強したと思うんですけどやっぱりちょっと彼らと比べるとなると自信がないですかこちらに関してまあやはりあの受験というね、まあ、人生を左右されるような、まあ、大きなあの決断というか試練ですよね、まあ、それがこう目の前にある人と、まあ、高専の魅力ではあるんですが5年後にある人とではやはり最初からモチベーションっていうのが、まあ、下がりがちになってしまうというのもあってでさらに、まあ、高専のテキストっていうのはあのおっしゃった通り、まあ、簡単なものをメインにして授業を進める場合が多いですねで、えっと、スライドの方に映っているネクステージっていう、まあ、参考書があったりするんですがこちらの方も一応学校で明石高専の場合は購入して、まあ、あのテストには出るようにテキ試験には出るようになっていたりしますでもこれがまあ授業のメインであったりとか文法をガリガリやるっていうことはまあ、あまりないですね。まあ、実際、トーイックを、えっと、この前、まあ、私も受けたんですが、まあ、その際には、まあ、自分で勉強することになりましたね。まあ、結局、まあ、最初から自分で勉強し直すっていうのはあると思います。やっぱり、自分がもう独学、別に、その、自主勉強の時間を取ってやる必要があったということなんですね。あ、おおむね、賛同いただけたのではないでしょうか。二つ目ですね。まあ、シスタン、キンフレでマスターしていかないといけない。英単語はこのくらいやっていかないといけないっていう、まあ、理想を求められる能力なんですけど、まあ、実際に、授業はやっぱり、まあ、時間の制約もあると思うんですけど、まあ、たかだかあって毎週英単語のテストがあるかないかだと思うんですけどやっぱりここも学生の個の努力に結構頼っている部分であると思いますかそうですね、まあ、おそらくトーイックであったりとか、まあ、トフル。まあ、トーフルを、えっと、受験する際にはですね、おそらく、かなりの、まあ、単語数を、まあ、要求されるんじゃないかなと思います。で、えっと、まあ、スライドの方に映ってるように、あの、シスタンとか、まあ、キンフレっていう、まあ、定番の
、あのー、参考書ですよね。これというのは、まあ、おそらく必須になってくるでしょう。まあ、それに対してですね、えっと、高専の英語教育となると、まあ、やはりおっしゃっていたように、まあ、一週間に一度単語テストがあるかどうかっていうところにはなってくると思いますね。あのー、英会話の授業であったりとかで、えっと、自分で原稿を作ったりするので、それに関しては自分で単語を調べたりであったりとか、あと、その毎週の単語テストもおそらく学校とかによってレベル差があったりはするんだと思いますが、まあ、せいぜい範囲が50単語とか、多くて100単語とかそんなもんだと思いますねあ,ありがとうございますそれでは次の観点ですね、まあ、長文も読むのにまあ、やっぱハイスピードじゃないと時間制約がありますで僕の記憶ではうちの高専ではもしくは中学でもそうなんですけど長文の読み方の授業あった覚えないんですよね僕の優勝というか有料の授業では絶対に取り扱ってるんですけどまあ、サラダ君自身長文の読み方の解説とかノウハウの授受っていうのはこれまで経験ありますかまあ高専に入ってからは基本的にはあの配布される教科書にのっとってっていうのが多いと思いますまあ、授業の中で映画をこう見たりすることはあるので、まあ、あれもまあ極端な長文をこうリスニングしているといえばまあそうなんですがでも、おそらく皆さんが長文と聞いて想像されるであろう長文編入試験を視野に入れる方であれば編入試験で出るような長文トイックとかトーフルで出てくるような長文っていうのはあまりこうやる時間はないかなと思いますせいぜいあって見開き1ページとかそんなもんじゃないかなと思いますねありがとうございますそして最後ですね、まあ、いくつもの勉強ノウハウトイックならではのこのチップ数みたいな、まあ、これってカリスマ性のある先生とか YouTube とかでねどんどん拾っていかないとなかなかスコアアップ難しいと思うんですけど、まあ、どっちかっていうと123年生ぐらいまでの英語の授業は本当に英語の教科書をなぞるみたいな授業が少し目立ったかなっていうふうに思うんですけどそこに関して実際の経験とか思いっていうのはありますか英語教育と言いますと、まあ、日本の場合はおっしゃった通り教科書にのっとってっていうのが主になってくると思います高専の場合それが、まあ、さ,っきさっきの流れで、あのー、申し上げた通りですねあの長文の読解だったりとかその文法とかの部分でも足りない部分単語の部分とかでも足りない部分があったりする中でですねまあ、若干実践的な部分がおざなりになっているというあれこれって文法も単語もダメだしこれで喋れなかったらマジで終わりじゃねっていうことになっちゃいますよね、まあ、やはり自分の力が試されるといいますか3年生ぐらいで赤子生の場合は3年生からその英会話っていう授業があるんですけど、まあ、その中でこう発音のスキルであったりとか話す時のこう抑揚のつけ方あるいは構成文章の構成の能力であったりとかそういうのをおそらくまあ自分の努力が大きいですねかなり授業自体はやはり個人の,そのやる気とかあの能力に任せた部分が多いと思うのであ,ありがとうございますそれでは最後4つ目ちょっとね指摘してみたいと思います4つ目、まあ、勉強ノウハウ論理的な授業がもう少しね予備校みたいなカリスマ性のある授業欲しいなっていうところなんですよ次のスライドを見ていきましょう僕がね絶対英語の授業で取り扱っているまあことなんですけど、まあ、とりあえずこんな風にね、まあ、その結果があるから覚えてくださいみたいな授業は極力僕しないようにしてるんですよねでその中で結構ターニングポイントとなるような考え方論理的なこのねまあ、視点なんですけどこちらズバリお聞きしたいんですけどちょっと学校で取り扱った記憶とかありますこちらの1 2 3 4 5項目ぐらいあるんですけどちょっと質問させてください私のあの授業をどれだけ聞いているかがまあ、間接的に試される質問だと思うんですがまあ、そうですねえ先生によると思いますこれも本当にあの授業内でこういったあの読み解き方というかいざ自分で勉強するとなった時にどのように読み解いていくのかであったりとか文法の基本的なルールにのっとって、えー、説明をしてくれるその論理的な授業っていうのをやってくれる先生っていうのは、まあ、本当に人によると思います高専の場合は当たり外れとまあ言われるような、まあ、俗に言われるようなものも正直、まあ、言いにくいですがあると思うので、はい、こういった授業を全員の先生が、まあ、ある程度のレベルでやってくれると、まあ、学生側は理解しやすいんじゃないかなと思いますね、まあ、もちろんあの論理だけじゃないところで面白さが見出せるっていうのも高専の英語教育の魅力だと思いますが、まあ、そういった部分が最低限担保されているとかなり有益であるのは確かだと思いますねありがとうございますこちらの文法をですね丸飲みしてしまうとやっぱり忘れるスパンだったり定着が遅れるんですよねやはりこういうふうにロジカル理由と結論をしっかりと因果関係を意識して勉強するとかなり効率的に暗記することを覚えることができるのでここをね特に強調していただきたいなというふうにやっぱり塾業界の人間としては思うんですよねちょっと過激な発,あの発言になってしまいますけどあの一部の高専の英語の授業をもう会社ですよね民間企業とかのサービスでやっちゃうとぶっちゃけクレーム何件か来るレベルのものもあるんですよねそこをやっぱりですね先生も学生もお互い自発的にね改善しようもっと自分は努力しようってするともっと良くなるで極論言うともう塾がね塾のサービスがあの売れなくなるぐらい公教育も充実するとすごい素敵になるのかなというふうに僕は思ってますということで4観点ほど見させていただきましたサラダくん今回はありがとうございましたということで
締めていこうと思います。こちらの動画は、高専、高専受験のための学習塾、YouTube チャンネル、PDC s c h o o と KPC、そして、明石高専生が運営する学生団体、高専生の主体を実現する、With 高専グループの提供でお送りいたしました。ということで、今回は、高専の英語教育、ちょっとここ、改善点なんじゃないのかな、というところを紹介させていただきました。あなたの選択肢に、高専を、高専数学の教科書ガイド新生活スタート超人気の教材ですこちらに表示の教材の解説集なのですが実はこの教材略解しかないんですドラえもんって感じですよねクフフフフみたいな感じでドラえもんが登場してくれるみたいに皆さんのためにご用意できているんですねイメージとしてはこんな感じの教材になってますどうですかめちゃくちゃ詳しく書かれてあるでしょ収録されている全ての問題の解説詳しく収録しております出版社が大日本図書かどうかだけきちんとお確かめください取り扱っている教材はこのような問題構成になってるんですよねご紹介する教材の特徴その1色で印をつけて直感的な理解を促します2つ目他人に直筆で細かい部分もコメントしていますよ3つ目難しい問題は詳しく詳しく詳しく書いています4つ目印刷することも可能です5つ目教科書内の問題であれば質問も可能ですこんな感じで LINE で質問に答えてますあなたの高専生活に教科書ガイドをお届けしたいです執筆した人はみんな高専関係者です自分自身が苦労したからこそ皆さんには楽をしてほしいそういうふうに考えていますコメント欄にサンプル申し込みフォームを貼り付けておりますどうぞご覧ください PDCA School Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.